ஓகே இந்த சாப்டர் ஒன் கண்டென்ட் வந்து இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மிஷின் லேர்னிங் இஸ் சாப்டர் ஹெட்டிங் அண்ட் தீஸ் ஆர் தப் ஹெட்டிங் வாட் இஸ் மிஷின் லேர்னிங் தென் டிஃபைனிங் பிக் டேட்டா பிக் டேட்டா இன் கான்டாக்ட் வித் மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேட்டா அண்ட் ஹைப்ரிட் கிளவுட் அண்ட் லீவ்ரேஜிங் த பவர் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் யூ ஹாவ் டூ சப் டாபிக்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் and role of statistics and data mining with machine learning so statistic data mining ellame machine learning kuda enna mari combination la vara podu nu and the topic and putting machine learning in context and approaches to machine learning adha da vand main area which comes four sub heading supervised learning and supervised reinforcement and neural networks and deep learning so these are the contents of your chapter 1 and unit 4 So now in today's class, we will see till big data, defining big data, big data on contacts with machine learning in the topics on this. Now we will discuss. So first, what is machine learning? Machine learning is not in our definition. As the name, and the name is all along, machine learning is to learn from the world. Machine is to learn from the world. It is to learn from the world. It is to learn from the world. It is to learn from the world. First question, you can answer it. You can say, it is the application of ai artificial intelligence ke padichirukom le and the artificial intelligence oda or application na the machine learning nu solrom so eppadi machine padikudna and the ai moolama da padikud so that ai it is one of the uh, support that has been given to machine learning to uh, give the computer the ability to learn without the or definition that is being given by the researcher Arthur Samuel 1959 abingra year la Arthur Samuel abingra in the researcher vandu machine learning na enna ngra definition kudutar that is computer vandu aduve learn panikano aduve learn panikappo namma explicit ah program eludhi ulla namma feed panirukka mattum aduve eppadi namma vandha and adathula ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் நடுவுல ஒரு கல் இருக்கு இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு டிஸ்டபன்ஸ் பேஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறப்ப எல்லாம் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதே ரியாக்ஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவா வரணும் அதுக்கு நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்க கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கிறதா வந்து மிஷின் லேர்னிங் சொல்றாங்க ஸோ இந்த மிஷின் லேர்னிங் இட் இஸ் கன்சர்ட் வித் டெவலப்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் அல்காரிதம் தட் அலாவ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் டு லேர்ன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் கம்ப்யூட்டர்ஸ்னா என்னன்னா அந்த மிஷின் இந்த மிஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அதோட டெவலப்மெண்ட் அனாலிசிஸ் எல்லாமே வந்து சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் சொல்லணும் ஸோ எப்படி அந்த கம்ப்யூட்டர் லேர்ன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா லேர்ன் பண்ண பண்ண தான் இட் வில் இம்ப்ரூவ் இட்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அட் சம் டாஸ்க் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்மளுமே அப்படிதான் ஹியூமன்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிச்ச ஒன் பிளஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டூங்கிறது நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இங்க டக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அதே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்மளுக்கு அது பெரிய விஷயமா இருக்கும் பட் இப்ப நம்ம வந்து இதை லேர்ன் பண்ண லேர்ன் பண்ண நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகாத நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் ஜாஸ்தி ஆகும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தை கிட்ட போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பெரிய விஷயமா இருக்கும் பட் அதுவே நீங்க வந்து டக்குன்னு சொல்லுவீங்க ஏன்னா இப்ப உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு ஏன்னா நீங்க இந்த பல வருஷங்களா அந்த இதுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கீங்க உங்களோட டேட்டாவை நீங்க வந்து ஜாஸ்தியா வச்சு கலெக்ட் பண்ணதுல உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு வி ஹாவ் டு கிவ் கலெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு டேட்டா ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்டிங் அ மாடல் ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஃப்ரம் த சோல் சப்சர்வேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் இன் சம் சுச்சுவேஷன் சில சுச்சுவேஷன்ஸ் ரிலேட்டடாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் மாடல்னா என்ன சொல்றோம்னா ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த வேரியபிள்ஸ் அண்ட் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் த சிஸ்டம் என்ன கான்டெக்ஸ்டோ அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல என்ன வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பைண்ட் பண்ணி ஹாவ் டு டெவலப் அ மாடல் ஸோ டூ மெயின் கோல்ஸ் இட் கம்ஸ் அண்டர் மிஷின் லேர்னிங் ஒன் இஸ் யூ ஹாவ் டு மேக் த ப்ரிடிக்ஷன் அண்ட் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பர்டிகுலர் மாடல் யூ கோயிங் டு பெல்ட் இதுதான் வந்து மெயின் கோல் லேர்னிங்ல ஸோ லேர்னிங்னா கம்ப்யூட்டர் படிக்க போகுது கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறது எப்படி படிக்குதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் இட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா So, this is the outline of machine learning or introduction. Is now. And it focuses on the development of computer programs that can access data and use and learn for themselves. Data is used to learn, that is the way we learn. And that is the learning of the machine. 
ஸோ இந்த லேர்னிங் அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் பிகின்ஸ் வித் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா சச் அஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் உங்களுக்கு இல்லை நீங்களாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை டைரக்டாக நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணலாம் இல்லை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்கலாம் எதுக்கெல்லாம்னா அந்த டேட்டாவோட பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி and it can make better decisions in the future based on the examples that we provide adavadhu in in the reasons ella ipo vandu namude common sense nu solli nam chinna adula irundha enna tha face panni paathu palagi irukkomo adhu vandu namude experience ella cross aayi vandhu sila instructions nam veetla kuduthirupanga college la kuduthirupanga sir examples solli irupanga idhula irundhu neengala idhu idhukku match panni pattern match match panni better decisions edukringa illaya ungala future nalla irukkum appdi அதே தான் மிஷினும் வந்து பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இது ப்ரைமரி எய்ம் இஸ் டு அலாவ் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேர்ன் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லேர்ன் பண்ணிக்கணும் வித்தவுட் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் ஆர் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் அக்கார்டிங்லி கம்ப்யூட்டர் அதுவே லேர்ன் பண்ணி அதுவே எல்லா வேலையும் செய்யணும் அந்த இடத்துல ஹியூமனோட இன்ட்ராக்ஷனோ அசிஸ்டன்ஸோ ஹெல்ப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கோ எதுவுமே வந்து சப்போர்ட் ஆகக்கூடாது அதுதான் மெஷின் லேர்னிங்ல சப்போர்ட் ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் எக்ஸ்பர்டைஸ் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஹியூமனோட வேலையே இல்லை அப்படிங்கிற இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாவிகேட்டிங் ஒன் மார்க் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம்ல அந்த இடத்துல மெயினாக வந்து ஹியூமன்ஸ் யாருமே ஐ மீன் சயின்டிஸ்ட் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க மெயினாக அந்த மெஷின்ஸ் தான் அங்கே போய் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நம்மளுக்கு டேட்டாவை அனுப்புது அண்ட் ஹியூமன்ஸ் ஆர் அனேபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பீச் ரெகக்னைஷனுங்கிற ஏரியாலையும் அப்படிதான் and computer network la and the routing abingra and the concept layum abra da and particular cases use biometrics indha mari ana cases la la learning vandha romba useful so algorithm la vandha neenga training data abingra da onna kudukano and the data data munadi spells la paathomla that is nothing but training data and the training data you have to ingest into that particular algorithm அந்த அல்கோரிதம் நீங்க எவ்வளவு இன்ஜஸ்ட் பண்றீங்களோ அதை வச்சு தான் ஐ கேன் ப்ரொடியூஸ் மோர் ப்ரிசைஸ் மாடல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தட் டேட்டா இந்த ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல சட்டியில இருந்தாதான் அப்பையில வரும் அதே மாதிரி நீங்க எப்படி ட்ரைனிங் டேட்டாவை அல்கோரிதம்குள்ள எவ்வளவு தூரம் இன்ஜஸ்ட் பண்றீங்களோ இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதுல இருந்து ப்ரிசைஸ் மாடல்ஸ் வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் இஸ் ஸோ அது கெட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மிஷின் லேர்னிங் மாடல் இஸ் அவுட் புட் ஜெனரேட்டட் மீன் ட்ரெயின் மிஷின் லேர்னிங் அல்கோரிதம் வித் டேட்டா after training when user provide a model with an input they will be given an output so ninga train pandrappo ninga eppadi input data kudukreengalo adha vechi adu or output ah vandu generate panni kudukkanum as a example pathinga na predictive algorithm will create a predictive model predictive na munnadi adhavadhu in the climate vandu ipo agnay nechitrom in the climate la vandu in the month la in the days la vandu climate la vandu sunny blow sun irukka hot ah irukum அதுக்கு வந்து ரெய்னி ரீசன்ஸ் வந்து இவ்வளோ பாசிபிலிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னதான் அப்படி நட்சத்திரம் வந்தாலும் சில நேரம் வந்து மழை வரும் அப்போ இந்த மாதிரியான டேட்டாஸ் எல்லாம் நீங்கள் அதுக்காரதம் போல இன்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க இன்புட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது ப்ரிடிக்ட் பண்ணும் இன்னைக்கு மழை வருமா இன்னைக்கு மழை வராதா இன்னைக்கு ஸ்டன் ஹாட்டாக இருக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அந்த ப்ரிடிக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த மாடலை நீங்கள் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறீங்கிறதுல தான் வந்து அது கொடுக்குற ப்ரிடிக்ஷன் இருக்கு ட்ரெயினிங்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் டேட்டா அந்த டேட்டா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற வரைக்கும் மாடல் வந்து ப்ரிடிக்ஷன் ஜாஸ்தி அவங்களுக்கு கொடுக்கும் மெயினா அந்த மிஷின் லேர்னிங் வந்து அனாலிட்டிக்ஸ் ஆராய்ச்சி அந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்ல தான் அந்த மிஷின் லேர்னிங் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிசமயம் ஆடுபில் புரியுத நான் பேசுறது ஓகே மேம் ஸோ இப்ப வந்து இந்த ரீசன்டா இந்த ஏரியால மிஷின் லேர்னிங் வந்து it is an important topic with development organizations that are looking for innovative ways to leverage data assets to help the business gain a new level of understanding in the machine learning vandu chuma vandu or machine develop panni vechu or robot develop panni vekkuradoda stop aga poradhu kedaiyadhu organization kuradhu business environment ku ulla vandu they use pandranga edhukku they are looking for innovative ways to produce stuff and the data va vechi enna la pannalam enna la kandupidikkalam அப்படிங்கிற மாதிரி புதுசு புதுசா வந்து ஐடியாஸ் அவங்களுக்கு வேணும் ஏன்னா அந்த டேட்டா தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல அசட் அசட் இந்த சென்ஸ் சொத்து அதுல இருந்துதான் அவங்களோட பிஸ்னஸ்ல அவங்க லாபம் வந்து கெயின் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான இந்த பிஸ்னஸ் என்வரான்மெண்ட்ல மிஷின் லேர்னிங் வந்து இப்ப ரொம்ப முக்கியமா போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதா கான்செப்ட் எப்படி அப்படின்னா டு பிரிடிக் சேஞ்சஸ் இந்த பிஸ்னஸ் அதாவது இன்னைக்கு இவ்வளவு சேல்ஸ் ஆகுதுன்னா 
நாளைக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகுங்கிற ப்ரிடிக்ஷனுக்கு இந்த மிஷின் லேர்னிங் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த டேட்டா இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ஆட் அந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் இன்ஷூர் தட் த சொல்யூஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி அப்டேட்டட் டேட்டாவை நம்ம அந்த அளவுக்கு இன்புட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த நாள் இதுதான் வந்து சேல் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு ப்ரிடிக்ஷன்ல பண்ணி பிஸ்னஸ்லாம் அவங்க வந்து ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா இட் இஸ் அ மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி சேஞ்சிங் டேட்டா சோர்சஸ் இந்த கான்டாக்ட் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் தெர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ப்ரிடிக்ட் த ஃபியூச்சர் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு கடையில பத்து கிலோ சக்கரை விற்குது சுகர் சேல்ஸ் ஆகுதுன்னா நாளைக்கும் ஆகுமா அப்படிங்கிறதுக்கும் அது உங்க மிஷின் லேர்னிங் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கும் அது எப்படி கொடுக்கும் அப்படின்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு டேட்டா இன்புட் கொடுக்குறீங்க டேட்டானா கடந்த ஒரு வருஷம் இல்ல ரெண்டு வருஷத்துடைய சேல்ஸ் டேட்டாவை நீங்க உள்ள கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அதை வச்சு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோர்ல அந்த சுகர் வந்து சேல்ஸ் எவ்வளோ ஆகும் அப்படிங்கிறது அந்த மிஷின் லேர்னிங் உங்களுக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த மாதிரியான மிஷின் லேர்னிங்கை தான் வந்து நம்ம வந்து இப்போ பிஸ்னஸ்ல அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றாங்க யூசர் லைக்லி இன்ட்ராக்ட் வித் மிஷின் லேர்னிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் விதவுட் ரியலைசிங் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம அந்த மிஷின் லேர்னிங் கூட பேசிக்கிட்டு தான் இருப்போம் ஆனால் நம்ம மிஷின் லேர்னிங் கிட்ட தான் பேசுங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு இ காமர்ஸ் சைட் அதாவது அமேசானோ ஃபிளிப்கார்ட் இபே ஏதோ உனக்கு போறீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வியூ த ப்ராடக்ட் அண்ட் ரீடிங் ரிவ்யூஸ் தே ஆர் லைக்லி பிரசன்டட் வித் அதர் சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் தே மே ஃபைன் இன்ட்ரெஸ்டிங் உங்களுக்கு சில சஜஷன்ஸ் சில ரிவ்யூஸ் எல்லாம் அது காமிக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாட்ச் சர்ச் பண்ணுறீங்க ஒரு பேக் ஒரு சுடிதார் சர்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதோட ரெலவெண்டான மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் டைட்டன் வாட்ச் சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா அது கூட இருக்கக்கூடிய சொனாட்டா வாட்ச் கம்பெனியோட வாட்சும் அது சஜஷனாக கொடுக்கலாம் இல்லை பீப்பிளோட ரிவ்யூ வந்து எது ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதை உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ஹெல்ப் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் வேற யாரும் அந்த இடத்துல உள்ள இருக்குல்ல தட் இஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆர் நாட் ஹார்ட் கோடட் பை அன் ஆர்மி ஆஃப் டெவலப்பர்ஸ் ஹார்ட் கோட் நம்ம யாருமே இந்த மிஷின் லேர்னிங் தான் பண்ணுது பக்கத்துல மனுஷங்க யாருமே ஆர்மியோ யாருமே கிடையாது அந்த இடத்துல எப்படி நடக்குது உங்களுக்கு இந்த சஜஷன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ரிவ்யூஸ் பீப்புள் லைக் திஸ் ஆல்சோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா பை ஆர் அ மிஷின் லேர்னிங் மாடல் அந்த சஜஷன்ஸ் வந்து சர்வ் டு தி சைட் பை ஆர் அ மிஷின் லேர்னிங் மாடல் த மாடல் இன் ஜஸ்ட் யூசர் ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரி அலாங் வித் அதர் ஷாப்பர்ஸ் ப்ரௌசிங் அண்ட் பர்ச்சேசிங் டேட்டா இன் ஆர்டர் டு ப்ரெசன்ஸ் அதர் சிமிலர் ப்ராடக்ட்ஸ் தே மே வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் உங்களை நீங்க வாட்ச் தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்கள மாதிரியும் இன்னொரு எக்ஸ்பர்ட்ஸுக்கும் அந்த வாட்ச் சர்ச் பண்ணிருக்கலாம் அவங்க அந்த வாட்ச் கூட என்னென்ன சர்ச் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் அது வாங்கியிருக்கும் ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரியும் அந்த பர்டிகுலர் மாடல் எடுத்திருக்கும் அதுல இருந்து அந்த டேட்டாவை வந்து உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்ல தான் மிஷின் லேர்னிங் ஒர்க் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஐட்ரேட்டிவ் லேர்னிங் ஃப்ரம் டேட்டா இந்த ஐட்ரேட்டிவ் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஐட்ரேட்டிவ் என்ன போய்கிட்டே கண்டினியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு லேர்னிங் தான் டேட்டாவை நீங்க மிஷினை கொடுக்க கொடுக்க லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அந்த லேர்னிங்கை யூ கேன் சே இன் டூ வேஸ் ஒன் இஸ் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஒன் இஸ் ஆன்லைன் மாடல்ல வந்து நீங்க ட்ரைனிங் டேட்டாவா அப்படிங்கிறப்போ அந்த ட்ரைனிங் டேட்டாவை யூ கால் இட் எஸ் அ சாம்பிள் டேட்டா செட் சாம்பிள் டேட்டா செட் அப்படிங்கிறது வழியா தான் நீங்க இந்த ட்ரைனிங் டேட்டா அனுப்புறீங்க ஒன்ஸ் இட் ஹாஸ் பீன் ட்ரைன் அந்த மாடல் கேன் பி யூஸ் டு ப்ரிடிக்ஷன் ரெகனைஷன் எக்ஸெட்ரா ப்ரிடிக்ஷன் ரெகனைஷன் எதுக்கு வேணாலும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான மாடல்ஸ் லேர்னிங்கை வந்து டூ வேஸ்ல சொன்னேன் ஒன் இஸ் ஆஃப்லைன் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ஆன்லைன் அந்த நேம்ல சொல்ற மாதிரியே ஆஃப்லைன் அப்படிங்கிறப்போ சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரியல் டைமா இருக்காது ஆன்லைனுங்கிறப்போ ரியல் டைமா இருக்கும் ஸோ ஆஃப்லைன் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பேட்ச் லேர்னிங் விச் இஸ் த ட்ரெடிஷனல் வே த நியூரல் நெட்ஒர்க் மாடல்ஸ் ஆர் ட்ரெயின் இன் த மிஷின் லேர்னிங் தட் இஸ் த மாடல்
டால் பருப்போ இல்ல ஆயிலோ அதெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது அந்த டேட்டாக்கு நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ப்ரொடிக்ஷன் அதை பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் டிப்ளாய்ட் அதை நீங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பட் இட் இஸ் மோர் காமன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பேஸ் அது பெரிய அட்வான்டேஜஸா இருக்கிறதுனால ஆனா ட்ரெடிஷ்னல் மிஷின் லேர்னிங் அதாவது மிஷின் லேர்னிங் ஒன்று ஆரம்பிச்ச புதுசுல இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணி மிஷின் லேர்னிங் ஒன்று ஆரம்பிச்ச புதுசுல ஆஃப்லைன்ல தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் தட் இஸ் வி ஹேவ் அ பேட்ச் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் வி ஆப்டிமைஸ் அண்ட் இக்வேஷன் ஆனா ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டான்னு வர்றப்போ ஸ்ட்ரீமிங் அப்படின்னா என்னன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் ஆயிட்டு இருக்கு லைவ் ரியலா டேட்டா போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ அந்த இடத்துல ஆன்லைன் லேர்னிங் அப்படிங்கிறத நம்மளால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளோட டேட்டாவை வந்து அந்தந்த இடத்துல இந்த மிஷின் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கணும் ஆஃப்லைன்னா ஆல்ரெடி நீங்க ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ட்ரெயின் பண்ணி வச்சதுல இருந்து தான் வந்து ப்ரொடிக்ஷன் பண்ண முடியும் ஆனா ஆஃப்லைன் இங்க அப்போ ரியல் டைமா டேட்டா வருது அப்படின்னா அதுல இருந்து எப்படி இந்த மிஷின் லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுங்கிறத ஆன்லைன் லேர்னிங் சொல்லும் கண்டினியூஸ் டேட்டா வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த இடம் தான் வந்து ஆன்லைன் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ திஸ் ஐட்டி ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் மாடல் லீட்ஸ் டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்ஸ் மேட் பிட்வீன் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட சைஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால ஹியூமன் அப்சர்வேஷன் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் ஹெல்ப் வந்து இதுக்கு தேவை பை இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் இட் கேன் பி யூஸ் இன் ரியல் டைம் டு லேர்ன் ஃப்ரம் த டேட்டா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியா ரியல் டைம்ல லேர்ன் பண்ணிக்கும் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரேட்டிவ் லேர்னிங் என்னன்னா ஒன் ஆன்லைன் அண்ட் ஒன் இஸ் ஆஃப்லைன் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அல்கோரதம் கேன் ஆட்டோமேட்டிக்லி அட்ஜஸ்ட் பேஸ்ட் ஆன் ராபிட் சேஞ்சஸ் அண்ட் வேரியபிள் சென்சார் சென்சார் டேட்டா டைம் வெதர் டேட்டா அண்ட் கஸ்டமர் செட்டிமெண்ட் மெட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்ஸ் எல்லாம் வச்சு அல்கோரதம்ல யூ கேன் ஏபிள் டு சேஞ்ச் த வேரியபிள்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நியூ இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வந்து டிரைவ் பண்றது ஒரு மிஷின் லேர்னிங் மாடல் இருந்து நீங்க ஒன்று டிரைவ் பண்ணிருக்கீங்க எப்படின்னா If the weather changes quickly, a weather predicting model can predict a tornado and a warming siren can be triggered. So, what is the meaning of this? If you have a machine learning model, you have to develop the climate changes. So, climate and the weather will change. If you have to do the model, the weather predicting model, you have to predict the value. What do you predict? If you have a tornado, you have a tornado. அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் அந்த வெதர் சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத வச்சு இந்த மாடல் ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவது தான் ரியல் டைமா பண்ணக்கூடியது ஸோ இந்த மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அக்யூரஸில வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆக ஆக ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸ் ட்ரைனிங் ப்ராசஸ்ல நம்மளுக்கு எஃபிஷியண்டா டேட்டா கிடைக்கும் சொல்றோம் ஸோ ஆன்லைன் மிஷின் லேர்னிங் அல்கோரதம்ஸ் கண்டினியூஸ்லி ரிஃபைன் த மாடல் பை கண்டினியூஸ்லி ப்ராசஸிங் நியூ டேட்டா இன் நியூ ரியல் டைம் அண்ட் ட்ரைனிங் சிஸ்டம் டு அடாப்ட் த சேஞ்சிங் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் அசோசியேஷன்ஸ் இந்த டேட்டா அதான் இங்க சொல்றோம் ஹியூமனோட இன்டர்வென்ஷனே இல்லாம அந்த ஆன்லைன் மிஷின் லேர்னிங்கே ஆன்லைன்ல நடக்கக்கூடிய அந்த லேர்னிங் வந்து ரியல் டைம்க்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஆகி அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து மிஷின் லேர்னிங்கோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் ஆர்தர் லீ சாம்யூல்ஸ் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரக்ஷன் ஸ்லைட்ல சொன்னல அவர் யாருன்னா ஐபிஎம் ரிசர்ச்சர் அவர் தான் வந்து இந்த டேர்ம வந்து மிஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கறத வந்து காயின் பண்ணாரு எப்போ அப்படின்னா அவர் ஒரு செல்ஃப் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் எழுதினாரு செக்கர்ஸ் கேம் வந்து பிளே பண்றதுக்காக அண்ட் அடுத்தது வந்து சிக்ஸ் கி இனேபிளர்ஸ் அப்படிங்கறது ஒண்ணு மிஷின் லேர்னிங்க்கு சப்போர்ட் ஆகுது என்னன்னா மாடர்ன் ப்ராசஸ் பிகம் இன்க்ரீசிங்லி பவர்ஃபுல் அண்ட் இன்க்ரீசிங்லி டென்ஸ் ப்ராசஸர் எல்லாம் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப வர்றது எல்லாமே பவர்ஃபுல்லா வருது அண்ட் ஜாஸ்தி டென்சிட்டில வருது ஸோ டென்சிட்டி 
ஜாஸ்தி ஆக ஆக அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியா கிடைக்கும் அது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் கீ பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிங் அண்ட் மேனேஜிங் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஹஸ் பீன் ட்ரமேட்டிகலி லோவர் இப்ப வந்து நம்ம ஜிகா பைட்டு டெரா பைட்டும் டேட்டாவை வந்து ஈஸியா ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஈஸியா மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் அந்த ஸ்டோரேஜ் இன்னோவேஷன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க ஸோ தட் யோர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் ஃபாஸ்டர் நீ எவ்வளோ லார்ஜா டேட்டா செட் கொடுத்தாலும் அது ஈஸியா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்க முடியும் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் முதல்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்கே பெரிய விஷயமா தெரிஞ்சது ஆனா இன்னைக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஏன்னா இப்ப நம்மளோட மொபைல்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி ரேம் த்ரீ ஜிபி சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து டூ ஃபார்ட்டி இந்த மாதிரி சர்வசாதாரமா பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ அப்ப வந்து ஒரு மொபைல்லயே இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கிறப்போ நீங்க மெஷின்ஸுக்கு உள்ள போறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அதோட ஃபெசிலிட்டி ஸ்டோரேஜ் இந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ சைஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கிறப்போ நீங்க உங்களால ட்ரைனிங் செட் வந்து நிறைய உள்ள கொடுக்க முடியும் டேட்டா செட்டை நிறைய இருக்க 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 பெர்ஃபார்மன்ஸும் ஃபாஸ்டா உங்களுக்கு இருக்கும் அது வந்து செகண்ட் கீ பாயிண்ட் and the ability to distribute compute processing across clusters of computers has dramatically improved the ability to analyze complex data in real time adavad cluster of computers clusters in the sense group of computers ad ellathiyum and the cloud computing valiya neenga vandu process pandreenga apdingra and the facility distribution com- distributed computing valiya ungala processing carry over aagradhanaala complex data va irundhalum ad real time la you can able to perform adu vandu third key point and fourth one there are small commercial data sets available to support analytics including weather data social media data and medical data sets data research in carry over pandra po data sets vandu nariya available a irukku for example weather data social media data medical data sets idella vandu commercial data sets ave available a irukku maina they are available as cloud services cloud valiya nam adha vandu process process pannikalam adha vandu api ah nam install pannikka mudiyum and machine learning algorithms have been made available through open source communities with large user bases open source community la machine learning algorithm podu mudiyum ungalku theriy open source abdingra po kandipa nama coding ah open ah veliya kuduthu discuss pannuvom appo nama nala nariya resources nariya frameworks nariya libraries ellathiyume mathavangalodiyum nama nala use pandra facility namalukku kedaikkuradunala fast ah develop pannalam so adutha point vandu visualization visualization is got more consumable டேட்டா சயின்டிஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறது கிடையாது நீங்க என்ன மாதிரி இன்டர்பிரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வந்து இந்த மிஷின் லேர்னிங் டூல்ல ஈஸியா இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல யூ கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடெக்ட் இதுதான் வந்து சிக்ஸ் கீ நேபிளர்ஸ் சோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் கண்டினியூ பண்ணலாமா அடுத்த கிளாஸ்ல பாக்கலாமா ஓகே ஓகே பிக் டேட்டா இப்ப வந்து மெஷின் லேர்னிங் என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா சோ அடுத்தது பிக் டேட்டா ஏன் இந்த பிக் டேட்டா உள்ள வந்திருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங் டேட்டா செட் லார்ஜ் டேட்டா செட் ப்ராசஸர் ஸ்பீடு இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தல்ல அப்போ வந்து அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டேட்டா நிறைய வருது அப்படிங்கிறப்பவே தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிக் டேட்டா டேட்டா தான் பட் பிக்கர் இன் சைஸ் அப்படிங்கறத தான் நம்ம பிக் டேட்டான்னு சொல்றோம் So, big data is the data that exceeds the processing capacity of conventional database systems. Conventional database systems on Oracle, Access, in the Madhuri, many database systems are processing capacity. That is one data that is big data. That is data that is very fast. It moves too fast or too complex to be managed using traditional data processing, analysis and storage techniques. So, அந்த மாதிரியான ஆரக்கல் ஆக்சஸ் அந்த மாதிரியான சிஸ்டம்னால எல்லாம் இந்த டேட்டாவை வந்து ப்ராசஸ் பண்றதுக்கோ அனாலிசிஸ் பண்றக்கோ ஸ்டோர் பண்ணவோ முடியாது ஏன்னா டேட்டா இஸ் வெரி லார்ஜ் வெரி பிக் அந்த மாதிரியான டேட்டாவை தான் பிக் டேட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ டேட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் பிக் டேட்டால ஸோ வாட் இஸ் டேட்டானா இட் இஸ் ஆல்ரெடி அவைலபிள் எவ்ரி வேர் எங்க வேணாலும் இந்த டேட்டா இருக்கும் எங்க வேணாலும் இருக்கும் அப்படின்னா என்னன்னா லோ ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் தான் ஸோ ஜிபிஸ்ல எல்லாரும் டேட்டா ஜெனரேட் பண்ணிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றும் இல்ல நீங்க உங்க கூகுள்ல இல்ல யூடியூப்ல இல்ல ஃபேஸ்புக்கோ இருக்கலாம் இல்ல உங்க நீங்க யூஸ் பண்ற அந்த சம் சோசியல் மீடியா சைட்ஸ் என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த இடத்துல நீங்க சும்மா ஒரு சர்ச் கொடுக்குறீங்க சும்மா ஒன்னு ஸ்க்ரால் பண்றீங்கிறதுல இருந்தே டேட்டாவை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அதனாலதான் அந்த டேட்டா 
எவ்ரிவேர் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம்னு சொல்றோம் அண்ட் என்ன மாதிரியான டிவைசஸ்ல இருக்கலாம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் குள்ளையும் இருக்கலாம் ஜிபிஎஸ் கேமரா மைக்ரோபோனுங்கிற இந்த சென்சார் வழியே உங்களோட டேட்டா வந்து வெளியே பப்ளிக் மார்க்கெட் குள்ள சேல்ஸுக்கு போகுது எப்பெல்லாம் உங்களோட டிவைசஸ் மேபி லேப்டாப் ஆர் ஸ்மார்ட் போன் ஒரு எனி திங் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் இருக்கலாம் அது இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னாவே உங்களோட டேட்டா வெளியில போகுதுன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் சொல்றது சோசியல் மீடியாவா இருக்கட்டும் ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் வாட்ஸ்அப்பா இருக்கட்டும் நீங்க இந்த டிக்டாக் இதெல்லாம் பண்றீங்கல்ல உங்களை அறியாமையே உங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமையே உங்களை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் வெளியில எல்லாத்துக்கும் போகும் அதனாலதான் சோசியல் மீடியால உங்களுடைய போட்டோஸ கூட டீப்பியா வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு பாயிண்ட் அதுதான் உங்களுக்கு உங்களோட போன்ல உங்களோட கான்டாக்ட்ல நீங்க டீப்பியா வைக்கிறது கண்டிப்பா ஒரு சர்வர் வழியா தான் மத்தவங்களுக்கு அது போய் டிஸ்பிளே ஆகும் சோ அந்த சர்வர் அப்படிங்கறது போறப்போ கண்டிப்பா உங்க டேட்டா பப்ளிக்ல ஒரு இடத்துக்கு தான் போகுது அங்கிருந்து ஈஸியா அந்த டேட்டாவை வந்து வெளியில நம்ம எடுக்க முடியும் அண்ட் என்னென்ன மாதிரியான சர்வீசஸ்ல வந்து இந்த பிக் டேட்டா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ஸ்டோரேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த சர்வீசஸ் அவைலபிள் யூசர் அப்ளிகேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் ஜிமெயில் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இந்த மாதிரியான டேட் அப்ளிகேஷன் ஏரியாலையும் உங்களோட டேட்டா ஜெனரேட் பண்ண முடியும் So, big data or the definition. Kandipa, it is any kind of data source that has at least one of the four shared characteristics called four Vs. Four Vs, we are going to talk about it. Four Vs. First is volumes. Volume. And second, velocity. And third, variety. And fourth, veracity. So, volumes, we are going to talk about it. அதோட சைஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் வெலாசிட்டிங்கிறப்போ இட் இன்க்ளூட்ஸ் அ ஸ்பீட் அண்ட் வெரைட்டினா டேட்டா டைப் என்ன மாதிரியான டேட்டா டெக்ஸ்ட் டேட்டாவா இமேஜ் அனுப்புறீங்களா வீடியோ அனுப்புறீங்களா அந்த மாதிரியான வெரைட்டி அண்ட் வெலாசிட்டிங்கிறப்போ அந்த பர்டிகுலர் ட்ரூத் அந்த டேட்டா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ட்ரூத் இது எல்லாமே தான் வந்து ஃபோர் வீஸ் இதுதான் வந்து பேக் போன் ஆஃப் பிக் டேட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுல இருந்து தான் உங்களோட மிஷின் லேர்னிங் மாடலோட அக்யூரசி வந்து இந்த பிக் டேட்டால ட்ரெயின் ஆகி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பாருங்க வால்யூம் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா எந்த அளவுக்கு டேட்டா வந்து நீங்க ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்றீங்களோ அதுதான் வந்து வால்யூம்னு சொல்றோம் வெரைட்டினா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரம் வேரியஸ் சோர்சஸ் என்ன மாதிரியான ஃபார்மேட்ல வேணாலும் அந்த டேட்டா வரலாம் வெலாசிட்டினா ஹை ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்பீட் எவ்வளவு தூரம் அந்த டேட்டா போகுது அண்ட் வெராசிட்டினா ட்ரூத்னஸ் இன்கன்சிஸ்டன்சியோ அன்சர்டனிட்டியோ எதுவுமே அந்த டேட்டால இல்லாம இருக்கணும் அண்ட் வேல்யூ அப்படிங்கறது ஒன் ஆஃப் த வி பட் அது வந்து நம்ம ஃபெமிலியரா யூஸ் பண்றது கிடையாது இப்போதைக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ்ஃபுல் டேட்டாவை தான் வேல்யூனு சொல்றோம் ஸோ இந்த நாலு வீலையும் பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் வெலாசிட்டி வெரைட்டி வெராசிட்டி இந்த நாலு வீஸ் ஃபோர் வீஸ்லயும் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிறது த்ரீ பீஸ் தான் தட் இஸ் வால்யூம் வெலாசிட்டி அண்ட் வெரைட்டி இந்த த்ரீ பீஸ் தான் ரொம்ப வந்து ஃபேமஸா இருக்கிறது வால்யூம் வெலாசிட்டி அண்ட் வெரைட்டி இந்த மூணு கேட்டகரி தான் நம்ம வந்து பிக் டேட்டாவோட ஆஸ்பெக்டை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றோம் தே ஆர் அ ஹெல்ப்ஃபுல் லென்ஸ் டு விச் டு வியூ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் த டேட்டா அண்ட் சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் தட் ஆர் அவைலபிள் டு எக்ஸ்ப்ளாய் டு தெம் அது வந்து ஒரு லென்ஸ் நம்ம சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா அந்த வழியா தான் நம்ம வந்து டேட்டா என்ன அப்படிங்கிற நேச்சர் அது எந்த பர்டிகுலர் சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம்ல அதை வந்து எக்ஸிபியூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு த்ரீ வீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம் டேட்டா குவான்டிட்டி அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா சைஸ் என்ன அப்படின்னு பாக்குறது வெரைட்டினா டைப் ஆஃப் டேட்டா அது என்ன மாதிரியான டேட்டா டெக்ஸ்ட் டேட்டாவா இமேஜா ஆடியோவா வீடியோவா அந்த மாதிரி பாக்குறது அண்ட் வெலாசிட்டினா டேட்டா ஸ்பீடு ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டேட்டா அது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் வால்யூம்னா லார்ஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா டெராபைட்ஸ் பெட்டாபைட்ஸா இருக்கலாம் சைஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் டேபிள் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் வெரைட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டாவா இருக்கலாம் வெலாசிட்டினா ஸ்பீட் இந்த சென்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அப்டேட்ஸ் ரியல் டைமா ஸ்ட்ரீமா பேட்ச் ப்ராசஸிங்ல இந்த டேட்டா போகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ டேட்டா வால்யூம் ஆல்ரெடி சொல்ற மாதிரி சைஸ் அதாவது கேபி எம்பி ஜிபி டிபி இபி பிபி இசட்பி ஹியோட்டாபைட் கிலோ பைட்ல இருந்து ஹியோட்டாபைட் வரைக்கும் இருக்கிறது பத்தி பேசுறது டேட்டா வால்யூம் டேட்டா வெரைட்டினா ஆர்டிபிஎம்எஸ் டேட்டாவா இருக்கலாம் த
எஸ்எம்எஸ் ஆ இருக்கலாம் எக்ஸ்எம்எல் டிசைன் பண்ணதா இருக்கலாம் வீடியோ ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒரு சிஎஸ்பி போட்டோஸ் எப்படி வேணாலும் உங்க வெரைட்டி ஆஃப் டேட்டாஸ் இருக்கலாம் அண்ட் டேட்டா கெலாசிட்டி வந்து பேட் ப்ரொசீஜிங்கா ரியல் டைம் நடக்குதா இன்ஸ்பல் விட்டு நடக்குதா இல்ல ஸ்பேக் பேனா நடக்குதா இந்த மாதிரியான டிஃபரன்சியேஷன் அந்த த்ரீ பேஸ்ல நீங்க பார்க்க போறீங்க ஸோ எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த பிக் டேட்டாவோட யூஸ் கேஸ் நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ்புக்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வைட் அரௌண்ட் தௌசண்ட் மில்லியன் யூசர் யூஸ் எஃப்பி இட் கலெக்ட் அரௌண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெரா பைட்ஸ் பர் டே ஒரு நாளைக்கு யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குது எப்படின்னா யூசர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் யூசர் லைக் போஸ்ட் ரிலேஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆடிய போனா போது ஒரு லைக் தானா போட்டுட்டு போவோம் நீங்க போடுவீங்க ஆனா அந்த லைஃப்ல இருந்து அந்த டேட்டா எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் உனக்கு என்ன பிடிக்குது அப்போ இது மாதிரி ரெலவெண்ட் ஆனதெல்லாம் உனக்கு அது காமிச்சுட்டே இருக்கும் ஒன்னும் வேண்டாம் நீ அமேசான்ல போய் ஒரு வாட்ச் சர்ச் பண்ற அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் வாட்ச் பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்புக்கு போனீனாலும் வரும் யூடியூபுக்கு போனாலும் வரும் அங்கதான் வந்து உன் அறியாம உன் டேட்டா திருடப்படுதுங்கிறது இருக்கும் அதே மாதிரி கூகுள் பாத்தீங்கன்னா ஜிமெயில் கூகுள் பிளஸ் கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் யூடியூப் எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரியான இடத்துலயும் பிக் டேட்டா வந்து கூகுள் யூஸ் பண்ணுது ரெட் பஸ் ரெட் பஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் ஆன்லைன் பஸ் டிக்கெட் அண்ட் ஹோட்டல் புக்கிங் ஆர்கனைசேஷன் அவங்களும் பிக் டேட்டா சொல்யூஷன் யூஸ் பண்றாங்க பிகாஸ் ஒரு நாளைக்கு அந்த ரெட் பஸ்ல புக் பண்றவங்க எத்தனை பேர் அவங்களோட டேட்டா வச்சு ப்ராஃபிட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இபே அமேசான் யாகு எல்லாமே அவங்களோட கஸ்டமர் டேட்டால இருந்து எல்லாமே எடுத்து அவங்க வந்து பிக் டேட்டாவா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஒரு நாளைக்கு அதான் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்புக் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிபி டேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனும் ப்ரொடியூஸ் பண்றது ஸோ விதவுட் இன் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரெண்ட் டு மேக் டெசிஷன் ஆன் ஸ்மால் சப்ஜெக்ட் ஆஃப் டேட்டா மை டி டு மிஸ் இன்டர்பிரிங் அண்ட் ட்ரைன் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் பேட்டர்ன் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டு இமேஜ் இவ்வளவுதான் இருக்கு டேட்டா கம்மியா இருக்குங்கிறது வந்து நீ ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் எடுத்த அப்படின்னா கண்டிப்பா மிஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதுவே பிக் டேட்டா வழியா நீங்க அதை எடுத்து மெஷின் லேர்னிங் மாடல் ஒரு ட்ரைனிங் டேட்டா செட் ஆக கொடுத்த அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாடல் உனக்கு ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கும் இன்னோவேட்டிவ் புதுசு புதுசா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப பாஸ்ட் சேஞ்சிங் மார்க்கெட் ஒன்னும் வேணா இப்ப உங்களுக்கு உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயிரம் வழியில அவங்க யூஸ்ட் ஆகும் நீங்களாம் டக்குனு எது சொன்னாலும் ஆமான்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஆளுக்கு கிடையாது உங்களை கவர் பண்றதுக்காக உங்க வழியிலேயே போய் உங்களோட டேட்டாவே வாங்கி உங்களையே வந்து அவங்க பிரெயின் வாஷ் பண்ணி தான் செல்ஸ் பண்ணுவாங்க கஸ்டமர் வந்து அவங்கள வாங்க வைக்கணும்னா அவங்க சில ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி மெஷின் லேர்னிங் சப்போர்ட் பண்றதுக்காக பிக் டேட்டா வந்து உள்ளவர் ஸோ இட் இஸ் நெசசரி டு ஐடென்டிஃபை தர் ரைட் அமௌண்ட் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா தட் கேன் பி அனலைஸ் டு இம்பாக்ட் பிஸ்னஸ் அவுட் கம் பிஸ்னஸ் வளரணும் பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவங்க கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் அண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா என்னங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி தி ஹேவ் டு அனலைஸ் ஸோ இந்த பிக் டேட்டாவோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் இன்கார்பரேட் ஆல் த டேட்டா இன்க்ளூடிங் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் செமி ஸ்ட்ரக்சர்டு இந்த மூணு டைப்லையும் இந்த டேட்டா இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் அன்ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா இமெயில் இருக்கலாம் சோஷியல் மீடியால இருக்கலாம் டெக்ஸ்டிங்ல இருக்கலாம் இமேஜஸ்ல இருக்கலாம் மெஷின்ஸ் அண்ட் சார்ஸ் எங்க இருந்து வேணாலும் டேட்டா கிடைக்கலாம் என்ன ஒரு டெர்மினேட் பண்றக்கூடிய செமி காலனில இருந்து எல்லாமே ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல நீங்க வந்து உங்களோட டேட்டாவை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால அதை வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டுன்னு சொல்றோம் அது எக்ஸாம்பிள் ட்ரெடிஷனல் டேட்டா சோர்ஸ் அதுவே செமி ஸ்ட்ரக்சர்டுங்கிற இடத்துல தான் அந்த பிக் டேட்டா உள்ள வரும் ப்ரீவியஸ் லைஃப்ல நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த ஃபேஸ்புக் யூடியூப் ரெட் பஸ் யாகு இதுல இருந்து வரக்கூடிய டேட்டா தான் செமி ஸ்ட்ரக்சர்டுன்னு சொல்றோம் unstructured abdina kandipa video data audio data adoda size vandu it may be unstructured format la da and data irukum so adha vandu nama unstructured data nu solrom so structured data na it refers to the data that has a defined length and format for big data example numbers dates and groups of words and numbers for instance indha maadhiri ana edellame database store pandrom abdingra po idhu da indha maari da data structure a irukano size ivlo da irukano காலம் ஹை இவ்வளவுதான
define the length and format அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா structured data and unstructured data னா கண்டிப்பா field ஏ கிடையாது எப்படி வேணா அது இருக்கலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் பிக்சர்ஸ்ல மூவி ஆடியோ இந்த மாதிரி எங்க வேணாலும் நீங்க வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவை யூஸ் பண்ணலாம் இது இதுதான் வந்து டோட்டல்ஸ் ஆஃப் பிக் டேட்டா அண்ட் செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா அப்படினா அது கண்டிப்பா இதுதான் ஃபார்மட் அப்படிங்கற கிடையாது ஏன் அப்படி பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு இமெயில் ஒரு டேட்டா இருக்கலாம் அந்த டேட்டா வந்து ஒரு டாக் ஃபைல்ல வந்து இருக்கலாம் எக்ஸ்எம்எல் ஃபைல்ல வந்து இந்த மாதிரியான இருக்கலாம் இத தான் இந்த செமி ஸ்ட்ரக்சர்டும் சொல்லுது கண்டிப்பா அந்த இமெயில்ல வரக்கூடிய டாக்குமெண்ட்க்கு ஒரு கண்டிப்பா ஒரு ஃபார்மட் இருக்காது ஒருத்தங்க டாட் டிஓசி அனுப்பலாம் ஒருத்தங்க டாட் டிஓசி எக்ஸ் அனுப்பலாம் ஒருத்தங்க டாட் டிஎக்ஸ்டி டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அனுப்பலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டானு சொல்லுது சோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிக் டேட்டா இந்த எந்த மாதிரியான டேட்டாவா வேணாலும் இருக்கலாம் அதை வந்து பிஐ வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் பிஐ இன் தி சென்ஸ் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் process ஆகறது கண்டிப்பா பிக் டேட்டா ஃபேவர் சோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓட சப்செட் தான் மெஷின் லேர்னிங் அந்த மெஷின் லேர்னிங் வந்து நீங்க பிசினஸ் என்விரான்மெண்ட்ல அப்ளை பண்றீங்க வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் பிக் டேட்டா அந்த இடம் தான் பேர் பிசினஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் so that product were not really designed to handle the complexity of constantly changing data sources constant as our data so change height irukkarappo it is not really designed to handle that particular changes edukku design pannirukanga na work with highly structured well understood data often stored in a relational data repository kandipa relational abbingra the table format la neenga or data va store panninga na adu vandu highly structured and well understood data va adu For example, you are using a lot of programs. If you are using a lot of programs, you can use a lot of programs for the data, data type, size, and all of you can use a lot of data. You can use a lot of data for that part. So, in that part, we can design a lot of data for that part. So, the traditional BI tools typically when you analyze snapshots of data rather than the entire data set. So, if you have a lot of size capacity, you can use a lot of data for that part. entire big data set ah vandha handle panna mudiyaradilla traditional bi tools nala so analytics and big data requires technology designed to gather store manage and manipulate vast amount of data at the right speed and at the right time to gain the right insight so adanal nam inda big data analytics ku la enna aanadha nam and the large amount of data va correct ana time ku correct ana speed la process panni correct ana profit edukka mudiyum so in the computing technology and hybrid cloud architecture oda emergence nal adoda joining combination nal it is possible to manage immense volumes of data that previously could have only been handled by super computers at great expense modhala la idu eppa possible appadina super computers vali adha possible ana ipo super computers la thavira original ordinary laptop irundha podum process pannikalam so and the technology da vandu hybrid cloud architecture valiya namma vandu use panikittu irukkom so so big data in the context of machine learning abbingaradha enna you need the right set of data to be applied to your learning process so machine learning learn pandradhukku the right set of data va neenga apply pannanum an organization does not have to have big data to use machine learning techniques however big data can help improve the accuracy of machine learning model organization ku kandipa machine learning techniques theriyana oru necessity kedaiyadhu big data va kudutha da therinjikonu illa but big data irundhuchuna it will help to improve the accuracy model oda prediction jaasthiya irukku iniki 10 iniki 10 kg sugar sales a irukku naaliki 20 kg aagum na prediction ungalku correct a varanu appadina neenga indha thala big data va machine learning oda combine panni vidalam so with big data it is now possible to virtualize data so it can be stored in the most efficient and cost effective manner whether on premises or in the cloud so big data kuda neenga enna panninga na virtualize data டேட்டா விஷுவலைசேஷன் ஒரு கான்செப்ட் இந்த cloud computing மேல நீங்க அனுப்புனீங்க அப்படினா எஃபிஷியன்ட்டா காஸ்ட் எஃபெக்டிவா நீங்க ஆன் பிரமைசஸ் ஆன் பிரமைசஸ்ல இந்த இடத்துல என்னனா உங்க own laptop இல்ல own systemல கூட நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்ல cloudல கூட உங்களால ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அதான் மேல so in addition improvements in network speed and reliability have removed other physical limitations associated with managing massive amounts of data that accessible இது கூட நீங்க நெட்வொர்க் ஸ்பீடு ஃபிசிக்கல் லிமிடேஷன்ஸ் இத எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் விட்டுட்டு தான் நீங்க இந்த process தான் பார்க்கணும் சொல்றீங்க and so no technology transition happens in isolation changes happens when there is an unsolved business problem combined with the maturation of technology தனியா ஒரு டெக்னாலஜி மட்டும் நமக்கு சேஞ்சஸ் கொண்டு வர போறது இல்ல 
சில டெக்னாலஜிஸை நீங்கள் வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டு ஆகணும் மெஷின் லேர்னிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் நீங்கள் உள்ள ஹெல்ப் பிக் டேட்டா கூட ஜாயின் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் டேட்டா விர்ச்சுவலைசேஷன் பேரல் ப்ராசஸிங் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃபால் சிஸ்டம் இன் மெமரி டேட்டா பேசஸ் கண்டனரைசேஷன் அண்ட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் இந்த மாதிரியான பிக் டேட்டா டெக்னாலஜிஸையும் மெஷின் லேர்னிங்குள்ள கம்பைன் பண்ணுனா தான் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணி ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் பிஸ்னஸ் நெவர் லேக் அட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா கண்டிப்பா பிஸ்னஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க கையில டேட்டா நிறைய இருக்கும் ஒரு வருஷம் ஒரு பத்து நாள் தோட டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா அத்தனை டேட்டா வரும் ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரல் கிராசரி ஸ்டோர் இதுன்னா ஒரு பத்து நாள் டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேட்டா எடுக்கலாம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அதிகமா வாங்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி டேட்டா எடுத்தீங்கன்னா ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா ஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது வந்து டீகேஜ் வருஷக்கணக்கில் அவங்க டேட்டா வச்சிருக்கிறப்ப அவங்க கையில் எத்தனை டேட்டா இருக்கும் அந்த டேட்டால இருந்து பிக் டேட்டா செட்டா கொடுத்து ட்ரெயின் ஆகி ஒரு லேர்னிங் மாடல் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பா யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஆர் யூ ஹாவ் டு ஆன் வித் பிக் டேட்டா டெக்னாலஜி பிக் டேட்டா டெக்னாலஜிங்கிறத மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் கூட நீங்க ஜாயின் பண்ணி விட்டாதான் தே ஆர்கனைசேஷன் பிசினஸ் ப்ராசஸ் ஆகும் காரங்க வந்து தே கேன் ஏபிள் டு அண்டிசிபேட் த ஃபியூச்சர் அண்ட் தி பெட்டர் ப்ரிப்பேர் ஃபார் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபியூச்சருக்கு அவங்க அப்பதான் பிளான் பண்ணிக்க முடியும் முதல்ல மாதிரி இல்ல இப்ப வந்து டெக்னாலஜி டெவலப் ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால தே ஹேவ் டு ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிறப்போ பிக் டேட்டா மட்டும் இல்ல மெஷின் லேர்னிங் மட்டும் இல்ல அது கூட இருக்கக்கூடிய இன்டர்லவெண்டான எல்லா டெக்னாலஜிஸும் சேர்ந்தாதான் ஆர்கனைசேஷன் தே கேன் ஏபிள் டு ப்ரொடெக்ட் ஃபார் தியர் ஃபியூச்சர் அப்பதான் அந்த மாடல் கரெக்டா வரும்னு சொல்லுவோம் ஸோ டில் திஸ் வி ஹேவ் சவுண்ட் டுடேஸ் கிளாஸ் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க iterative learning from data and defining big data in context with machine learning